vamos a traer aquí a Maximiliano, Maximiliano José Suárez, que nos va a comentar sobre notas sobre la literatura para estos tiempos. Pero vamos a leer la reseña de Maximiliano. Estamos esperando, ¿verdad, poeta? Estamos esperando que bajara ese avión. Maximiliano José Suárez nació en la provincia de Córdoba, Argentina, es profesor en lengua y literatura y licenciado en letras por la Universidad Católica de Córdoba, especialista en lectura, escritura y educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Su trabajo final de especialidad estuvo orientado a la promoción y difusión de la literatura infanto-juvenil en la escuela secundaria, es tesista en la maestría de lenguaje e interculturalidad en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, se desempeña como profesor en una escuela secundaria común y en una escuela técnica de la ciudad de Córdoba, capital. Es miembro y docente invitado de la Cátedra Libre José Saramago, radicada en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. En el área de investigación y publicación, cuenta con algunos trabajos específicos de su campo. Publicó algunos ensayos sobre literatura en el diario local Hoy Día Córdoba. Bueno, muchísimas gracias. Eh, la verdad que siempre, siempre les cuento a, mi, a mis amigos, a mis colegas, que, que siempre toda esta presentación que hay que hacer, eh, prefiero resumirla en la idea de que soy un buen lector, nada más, y que con eso alcanza muchísimo. Pero bueno, a veces la academia nos exige eh, tener que nombrarnos, decirnos, pero bueno, eso es otra cosa aparte. Bien, bueno, eh, mi trabajo como como bien lo, lo dijo recién, se titula Notas sobre literaturas para estos tiempos. Comienza con dos epígrafes eh, de dos personas que, que leo y admiro. Una sobre todo es Paulo Freire, un gran pedagogo brasileño, eh, si bien es del siglo XX, pero sigue siendo tan actual y necesario que, bueno, es importante. Y otro es Liliana Bodoc. El, el primer epígrafe de mi trabajo dice así, es imposible pensar la lectura de la palabra sin reconocer que va precedida por la lectura del mundo. Y la segunda, la frase de Liliana Bodoc, dice Si alguna vez nos toca quedarnos sin palabras, es bueno que sea porque estamos maravillados y no porque estamos vacíos. Dice, bueno, voy a arrancar un poco organizando esto. Dice, estamos reunidos aquí en esta ocasión, que es una gran ocasión, como solía decir la escritora Graciela Montes, para celebrar la lectura y la palabra en la 17 Feria Internacional del Libro aquí en Caracas, cuyo lema se inscribe en Leer Independiza. En esta oportunidad vengo a traer mis palabras desde el país en que se conformó las tierras en las que despojaron a las comunidades a las que pertenecía Lum, aquella niña mestiza, hija de madre mapuche y padre blanco, que es el personaje principal de la novela el País del Diablo, creado por la escritora cordobesa Perla Suez y que ha sido galardonada con el destacado vigésimo premio internacional de novela Rómulo Gallego. En contextos de bajos recursos, como los son vividos por gran parte de la población latinoamericana, la prioridad literaria dentro de la familia y en la escuela no se realiza cabalmente, debido a las condiciones de precariedad económica, social y cultural que prevalecen en sus vidas. Por esta razón propongo repensar las prácticas hacia la desescolarización de la lectura literaria donde suele ser abordada con un tinte de obligatoriedad, careciendo de goce, disfrute y rotulándola por parte de los estudiantes como obligatoria, aburrida, repetitiva, evaluable y además que implica trabajo. En primer lugar, quisiera comenzar y hacer colectivo algunos interrogantes sobre las dificultades que se presentaron con la llegada de la pandemia COVID-19 en todas las instituciones educativas y no escolares, no solo en Argentina, sino en todos los países, en relación con la lectura. Ante esta situación, el mundo se vio obligado a cambiar de coordenadas, a migrar hacia lo digital de una manera abrupta y a exponer una brecha económica social de desigualdad aún mayor. Sin embargo, a estos cambios habría que rastrearlos antes del 2020, en las transformaciones de las prácticas de las lecturas y los hábitos lectores que habían empezado a manifestarse en todas las etapas de la vida. En este sentido, la pregunta primordial, diría Robert Chartier, es, cito, 
si esta situación inaugura un nuevo mundo de la escritura con un predominio de la forma digital, con un mundo sin librerías y sin libros impresos y tal vez con una profunda, una profunda redefinición de la edición. Fin de la cita. A estas interpelaciones que propone el pensador francés habría que sumarles si a estas prácticas culturales que están desarrollándose ahora van a mantenerse exclusivamente online o si en algún momento van a salir del mundo digital para encontrarse con otras prácticas. Por otro lado, podríamos preguntarnos también si esta minoría de hoy prefigura la sociedad entera de los lectores del futuro. Este giro cultural que introduce la ciencia obliga a pensar una nueva reorganización de la cultura escrita. Si bien el libro en papel y el digital coexistirán siempre, hay que reflexionar sobre la transición que se está atravesando entre dar a leer en papel y dar a leer en medios digitales. Esta nueva forma de lectura implica un desafío para los cuales debemos estar atentos y receptivos. Los mundos ficcionales narrados hoy, propagan, pro, hoy se propagan por diversos medios. En este punto, la narrativa transmedia son un claro ejemplo de esto, y es lo que Caro estuvo un poco hablando. El modelo de lector... Lo, Sí, el modelo de lector ideal que guardamos en nuestra memoria fue migrando con el paso del tiempo. Del lector grupal al lector individual y silencioso hemos pasado al lector que interactúa con el objeto. Ellos, los lectores o las lectoras, son espectadores e internautas a la vez. Y en esa conjugación se amalgaman deseos, gustos y alianzas que se forman compartiendo las palabras en los espacios de la virtualidad. Entonces, Parafraseando a la escritora cordobesa Graciela Vialet, lo que importa aquí es ser lectores en el soporte que nos sujete un buen libro. El especialista Ramada Prieto expresa claramente que la transición que estamos atravesando entre dar a leer en papel y dar a leer en medios digitales. El académico insiste allí en que las instituciones, cito, no entienden lo que está pasando en el campo de la ficción digital haciendo empeño de que es urgente formar lectores críticos habituados a que en las ficciones pasan de un medio a otro. Dice, es importante romper con la idea de que la literatura se lee solamente en un libro. Fin de la cita. En este sentido, esta realidad puede ser revertida por los educadores o educadoras en la medida en que podamos repensar nuestro rol como mediadores, para la inclusión de la literatura dentro de un listado de recursos áulicos, nutriendo la práctica educativa de cada materia o asignatura. Incluir a la literatura en los programas de estudio como un recurso más ayudaría a abordar los contenidos desde otras perspectivas, brindar posibilidades de abordaje y adentrarse al tema a partir de un abanico de puertas o acceso al conocimiento de diferentes ámbitos. En esta situación, abordar los conocimientos de la literatura implicaría acceder de lo narrativo, lo experiencial y lo colaborativo. En este contexto, invita, o este marco conceptual, invita a pensar en lo que Michel Petit plantea en Espacio de la Lectura, con, respe con respecto a la importancia de la lectoliteratura frente a situaciones desfavorables, como así también la importancia del apoyo y el aliento de los profesores a los estudiantes incentivándolos hacia la lectura literaria, donde no solo el encuentro con el libro es importante, sino también formar lectores conscientes, abiertos al conocimiento y predispuestos a lo nuevo, sabiendo elegir el libro adecuado para cada uno, logrando como objetivo final una lectura formadora de seres pensantes y críticos. En este sentido, Michel Petit escribe, cito, Estoy convencida de que el deseo de saber, la exigencia poética, la necesidad de relatos y la necesidad de simbolizar nuestra experiencia constituyen nuestra especificidad humana. Por todo esto, estoy empeñada en que cada hombre y en cada mujer puedan tener acceso a sus derechos culturales. Tenemos derecho a una historia, pero también tenemos derecho a la metáfora, al extrañamiento, al desvío, a la ampliación de nuestro universo cultural, y la lectura literaria puede ser justamente un sesgo privilegiado para ofrecernos ambas cosas, para permitirnos conjurar varios universos. Bien, Me partí acá. Para esto es fundamental interrogarse acerca de cuál es el papel de los saberes docentes en la práctica y cuál es su propósito y su propio recorrido intelectual, para así poder pensar un cambio en la enseñanza. 
La enseñanza de la lectura literaria es importante para la construcción de otra edad, ya que promueve la empatía y la comprensión cultural. El aprendizaje de la lectura es una herramienta que habilita a todo ser humano a participar de la vía democrática. Es un atajo que acerca a la construcción de ciudadanía, de emancipación. Es un instrumento que permite comprender y atender la diversidad porque interpela y obliga a reflexionar sobre ciertas concepciones de mundo que acarreamos. Hay que empezar a oír entre líneas. Hay que, hay que examinar esa subconversación que se produce entre la lectura, los libros y el lector, buscando la resonancia de lo vivido en las páginas escritas. De allí la importancia de la expresión mediador o facilitador pedagógico que ponderan en sus textos, ya que es clave para acercarnos a los jóvenes o a la cultura escrita. La literatura o los usos literarios del lenguaje son, según Teresa Colomer, formas ideológicas potentes porque pueden ayudarnos a pensar nuevos nosotros. La lectura está construida y cimentada por la experiencia de mundo. La le el lector arma su historia apoyándose en fragmentos de relatos, en imágenes, en frases escritas por otros y de allí saca fuerzas para ir a un lugar diferente al que todo parecía destinarlos. En contextos desfavorecidos, la lectura literaria tendría que ser un derecho cultural fundamental. En pos de eso debemos trabajar para garantizar que eso se efectúe y que cada estudiante tenga el acceso, la posibilidad y el derecho a leer lo que desee. Al respecto, como lo señala la antropóloga francesa Michelle Petit, abro comillas, el lenguaje nos construye. Tener accesos a obras cuyos autores han intentado transcribir lo más profundo de la experiencia humana, desempolvando la lengua, no es un lujo, es un derecho. Es un derecho cultural como lo es el acceso al saber, porque quizás no hay mayor sufrimiento que estar privado de las palabras para darle sentido a lo que vivimos. Cierro comillas. Debemos potenciar un pensamiento crítico y reflexivo en ellos. Para eso debemos revisar nuestras propias prácticas y nuestros propios recorridos como docentes, lectores o lectoras. Convenir estrategias adecuadas para buscar lo mejor y lo más apropiado en cada grado o en cada nivel de escolaridad. Tenemos que crear y unir lazos como mediadores y facilitadores de la lectura. En este sentido, el Plan Nacional de Lectura en Argentina considera que, cito, ser mediador significa acompañar a los alumnos en el descubrimiento y el desafío de leer por uno mismo, contribuir a que adquieran confianza en los sentidos que van construyendo sin que la impaciencia lleve a un adulto a clausurarlo con la propia interpretación. El trabajo del mediador consiste, por lo dicho, en una habilitación para que el otro viva la experiencia. No se trata de darle sentido sino de ayudarlo y guiarlo para que ensaye, pruebe y desande los recorridos tantas veces como sea necesario. Es decir, permitirle y estimularle a que lea. Fin de la cita. Nosotros somos el nexo, como escribió Graciela Monte, esos casamenteros entre el lector y el texto, la voz de quien lee un cuento en voz alta, su presencia del libro que sostiene en la mano, las ilustraciones que se espían o adivinan, el lugar en que se desarrolla la escena, los olores y los sonidos circunstanciales forman parte de la experiencia y llaman la atención, dice la querida Graciela. Por lo tanto, nuestro objetivo será buscar, conocer recursos y estrategias para formar lectores o lectoras, para que haya transformaciones y encuentros. Hay que instituir en todos los espacios de las escuelas la lectura silenciosa, individual y colectiva, para que se sientan con la necesidad y ese hambre de leer, para que pronto ese deseo sea concretizado. Como contrato cultural debemos trabajar en conjunto con el resto de las instituciones y aquí la biblioteca escolar, barrial, comunitaria, cumple una función importante. Y acá tenemos a alguien que va a hablar de eso. La biblioteca es un espacio clave importante en la vida de cualquier lector o lectora, porque ofrece cobijo y resguardo al igual que los libros. Es un lugar en el que se habilita por lo general un gesto de desapego, de despegue, de resistencia, de transgresión de los límites establecidos y contribuye a que algunos jóvenes realicen desplazamientos reales o metafóricos en diferentes terrenos de la vida. Y eso lo explica muy bien Michel Petit. 
la biblioteca es esa máquina de producción de pensamiento para poder enfrentar el mundo y caminar sobre él. En este sentido, si queremos ser mediadores o mediadoras y promotores y promotoras de la lectura, debemos conocer brevemente sobre los libros, sobre textos capaces de atrapar al lector y formar actos de lectura. Debemos inmiscuirnos desde una manera cuidadosa y responsable en el terreno de la literatura infantil y juvenil para generar desde allí una reflexión profunda acerca del alcance o las limitaciones que el término refiere como así también sobre el canon literario. Estos temas son centrales para nuestra propuesta de intervención porque delimitan y bosquejan el cuerpo de la invitación. En este sentido, es importante que reflexionen o reflexionemos sobre lo que significa hoy en día, aquí en Venezuela una vez más, el sintagma literatura infantil y juvenil y cuál es la utilidad que se le da. Pensar qué temas pertenecen o son exclusivos para la infancia es una discusión para realizar, como así también detenerse en la diferencia que existe entre literatura infanto-juvenil y literatura escolar. Los educadores necesitan estar al tanto sobre los géneros literarios de manera general, como así también de los libros que circulan y están disponibles en la biblioteca escolar, pero de la misma manera sobre aquellos textos consagrados por el canon y aquellos que ofrece el mercado editorial. Es significativo interrogarse sobre qué se lee y qué se da a leer en la actualidad y cuál es la función y el sentido que se le atribuye a la lectura. De allí la importancia de estos eventos culturales como estamos participando hoy. Debemos problematizar la lectura y rescatar su significación en el presente. Al estar informados sobre esto, podremos ofrecer mejores libros a los estudiantes como así también desarrollar criterios para su selección. Mempo Giardinelli, escritor y periodista argentino, solía decir que la docencia es y debe ser una profesión de lectores. Y quizás allí radica la cuestión de que los establecimientos educativos deben enseñar e iniciar el estímulo y el fortalecimiento de ese deseo primero en materia de lectura. No solo para los estudiantes, sino para toda la comunidad en sí. En este punto tendríamos que plantearnos algunas preguntas acerca de si estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para promocionar la lectura y la literatura. ¿Qué, lo, qué lugar ocupa en nuestra vida o en nuestros programas? ¿Qué significa un libro en este contexto que estamos viviendo? Martín Cohen, por otra parte, insiste en que tenemos que enseñar a los lectores estrategias para desactivar la interrupción de la vida social. La aceleración es una constante en este tiempo y urge repensarla para poder abordar estrategias de contrapunto. Por eso, en esta sociedad de la aceleración es necesario considerar qué lectura vamos a dar de leer en las, en las aulas. Ser críticos frente a la selección de los textos, ya que si no corremos el riesgo de deformar al lector. La, le la escuela, escribe Coan, abro comillas, tiene que administrar un cano, separar buena literatura de mala literatura sin ningún remordimiento. Cierro las comillas. Tomar este tipo de partida implica, por un lado, definir políticas curriculares sobre las lecturas, mientras que por otro, revisarnos como sujetos lectores y sujetos que leen. ¿Qué lecturas colocamos como buenas? ¿Hay libros malos? ¿Qué parámetros vamos a considerar para determinar si un libro es bueno o es malo? ¿Cuántos libros han leído o hemos leído en lo que va de este año? En contextos sociales desfavorecidos, el uso de las bibliotecas públicas es un gran puente a ese otro universo del saber, de la experiencia. Es primordial que ellos o ellas se encuentren con buenos mediadores y facilitadores durante su etapa escolar, para que les enseñen a discernir el conocimiento, pero también para comprender la diferencia entre leer un libro y un buen libro. Existe un dato interesante, y en esto hago hincapié, existe un dato interesante en el libro de Gilles Treals, titulado Manual de lectura en voz alta, y que Mempo Giardinelli lo recupera en su libro, para lo que me permite a mí pensar e insistir en una propuesta de esta coyuntura. A modo figurativo, la escritora expresa que de manera universal, de las 8.640 horas que tiene cada año, el niño pasa en la escuela apenas 720. 
calculando cuatro horas diarias por 180 días de clase. Las otras 7.920, es decir, más del 91% de su vida, las pasa con los maestros de su casa, es decir, con la familia y los amigos. Al reflexionar sobre estos datos, nace la necesidad de formar lectores competentes para la vida, porque si no lo hacemos en la institución, ¿dónde leerán? Con esto, no quiero argumentar que la responsabilidad debe recaer en los educadores o en las educadoras, pero sí recordar que nos debemos a un compromiso, no solo intelectual, sino también ético y político. El primer paso de esta propuesta es que se reconozcan como docentes o que nos reconozcamos como docentes, no lectores, para que desde allí empecemos a pensar estrategias y herramientas o intervenciones para lograr ser buenos mediadores y formadores de lectura. Porque si los docentes no son lectores constantes, será muy difícil poder transmitir la pasión y la palabra de manera contagiosa. En este sentido, tendrían que preguntarse cuántos libros llevan leído en lo que va de este año de manera personal. ¿Cuántos libros han leído en familia junto a los más pequeños? ¿Cuántos libros leyeron las familias de trabajadores y trabajadoras obreras durante el año 2019 y 2020? Y sobre esto agregar además en qué soporte lo han hecho. Pensar una escuela democratizadora del conocimiento y de la cultura solo es posible si se piensa la lectura no solo como indicios inaugurales, sino también como una necesidad real para el cambio. En esa, en esta, en esa línea, Silvia Castrillón enuncia que, cito, solo cuando la lectura constituye una necesidad sentida por grandes sectores de la población y esa población considere que la lectura pueda ser un instrumento para su beneficio y sea de su interés apropiarse de ella, podremos pensar en una democratización de la cultura escrita. Fin de la cita. En este punto lo primero que tenemos que considerar es que la escuela es, según Giardinelli, un espacio en el que se lee y no un lugar en el que se habla de la importancia de la lectura. Pensarla así significa devolverle el lugar clave y primordial en todas las asignaturas y no solo en aquellas específicas de literatura. Instalar una propuesta de acción o intervención exige comenzar en un primer instante diferenciando algunos conceptos que permitan construir una pedagogía de la lectura para trabajar de manera transversal. Lo primero es reconocer que la enseñanza de la lectura tiene algo muy particular, y acá cito a Graciela Vialet, es descubrir y recrear el sistema de signos lingüísticos para producir mensajes con significación que les permitan al sujeto comunicarse con autonomía y libertad con los demás. Cierro comillas. Siendo esta enseñanza una condición clave y necesaria para los contenidos propuestos en el currículum, como así también para la comunicación cotidiana de los seres humanos. En segundo lugar, es importante imaginar el lugar de la literatura como formadora de competencia lectora y de pensamiento crítico que habilite la sociabilización y representación de otros mundos y otras realidades posibles, ampliando la mirada y la experiencia. En este punto, Ana María Chartier, en la construcción de saberes profesionales, señala que las charlas y los encuentros en las salas de profesores son importantes, porque allí, dice Ana María Chartier, allí se puede tomar como punto la experiencia docente, sin dejar de lado la teoría porque es recuperar la construcción de la palabra colectiva, de la experiencia, como un modo de acompañar a las nuevas generaciones de colegas buscando la mejor habilidad profesional para transmitir y acercar el conocimiento de una manera amena a los estudiantes. Pensar cuál es el sentido de la enseñanza, ya voy cerrando porque si no se va a hacer largo. Pensar cuáles son los sentidos de la enseñanza de la lectura literaria en la escuela encamina a pensar condiciones didácticas para, enseñar, para acercarnos a la disciplina como práctica lectora rompiendo con las tradiciones pedagógicas. Una pedagogía de la lectura requiere que algunos factores como el discernimiento, la experiencia, el tiempo, la constancia y la perseverancia para poder llevar a cabo algo importante como es el fomento de la lectura. Para esto 
es necesario brindar orientaciones y estrategias que permiten comprender la importancia de la transmisión de estos proyectos en las escuelas, pero sobre todo en las escuelas urbanos marginales, donde todos trabajemos en el fomento de la lectura, en la promoción y en la circulación de la literatura, pero también con el deseo de hacerlo extensivo a la familia y a la comunidad. Propuestas donde la lectura, la, por propuestas donde la lectura sea un acto de amor y de justicia ante un sistema que atenaza con la destrucción constante. Bien, y acá un poco, era un poco recuperar lo que, lo que para ir cerrando y, y, y no leerles tanto actual, pero era un poco lo que yo había rastreado, era cómo en Córdoba capital o en Argentina eh, se había analizado o investigado dentro de los cuales fueron los avances de la ley de educación, cuántas veces surgían las palabras, o de cuánta manera eh, se repetían las palabras dentro de los programas, los diseños curriculares, como lectura, libros o bibliotecas, para pensar después programas o planificaciones. Digo, esto es una red compleja. Digo, no podemos pensar en docentes, mediadores o formadores de lectura si no tenemos un sistema de educación que fomente eso. Digo, y en este sentido el libro de Graciela, Le, de Graciela Vialet lo, lo deja bien en claro porque ella se toma la molestia de, de analizar detalladamente cuántas veces y a lo largo de los tres cambios que tuvimos en la ley de educación en Argentina. Digo, desde, desde, desde a ver, vamos a recuperar algo. Desde la primera ley de 1884, pasando por la segunda en el 93 y en la tercera en el 2006, analizó cuántas veces se repetían las mismas palabras sobre lectura, libro y literatura. Y dice Graciela, en relación a la última ley de educación que tenemos en Argentina, la ley nacional 26.206, dice, reaparecen las palabras buscadas, lectura dos veces, libros una, bibliotecas dos, y surge en cinco ocasiones el concepto de nuevos modos de lectura basados en en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El gran desafío de la Ley de Educación Nacional fue, desde 2005 y sigue siendo, concretar en la escuela las condiciones reales y presupuestarias para revertir tantos años de desidia voluntaria y así poner en obra, en marcha, sus enunciados de fortalecer las bibliotecas escolares existentes y asegurar la creación y el funcionamiento en las escuelas donde no hay. Y digo, y esto es interesante, porque antes no estaban estas palabras. Claro. Eh, ah, eh, eh, ahí, ahí, ahí va lo interesante. En un primer digo, momento estaban las palabras claro. lectura y fueron desapareciendo conforme iban cambiándose las leyes y desaparecieron claro. las palabras lectura. De de la capacidad. O sea, eh, que reaparecieron. Claro, entonces ahora ese, ese, eh, claro, ese es el dato, aunque parezca que es, aparezca una vez una palabra, pero está apareciendo. Y digo, el Plan Nacional de Lectura de Argentina, desde, como dice Graciela, desde el 2005 han llegado miles y miles de libros, que un poco fue lo que hablamos ayer, sobre después esto de que las escuelas no los querían y demás, pero aparecían y digo, y es importante pensar, digo, en un sistema, digo, cómo acompañan los sistemas, los gobiernos de turno, acompañan las gestiones de promoción en lectura. Entonces, eso era muy importante, digo, para después pensar mediadores. Entonces, esto que dijo Rubén eh, en su momento, la función que ellos están trabajando como eh, difusores y, y capacitadores de promotores y promotoras de lectura es importantísimo. Digo, no en todos los países y no todas las provincias pasa esto. Eh. Claramente digo que en Argentina y en Córdoba tenemos un, un plan nacional de lectura excelente, eh, que no todas las provincias pasan. Pero bueno, en, en mi escuelas tomamos nosotros como estrategia un poco era esto de, de crear dos objetivos puntuales en los estudiantes. Uno, leer cada vez que entra un docente al aula, sea del espacio curricular que sea, seleccionar un texto, sea literario o de su materia, su asignatura, su espacio curricular, leer cinco minutos en voz alta. Ese objetivo era crear el hábito lector. Todos los días, en todos los espacios, se crea el hábito. El docente lee en voz alta. Alguien me está leyendo en voz alta. Antes de finalizar la hora en clases, los alumnos toman la palabra. Hay una canasta literaria que vamos renovando mes a mes. Los, los, los docentes sacan textos de ahí al azar y leen cinco minutos de manera silenciosa. ¿Cuál es el objetivo de ahí? Apropiarse la lectura de manera personal. Digo, un trabajo de hormiga, pero todos los días, durante 180 días de clase, es muchísimo. 
Entonces... A toda la educación, no, sí. desde, lo partir, desde el jardín hasta la universidad. Cl claro, claro. En, entonces digo, pensé, si pensamos esto como estrategias en todos los niveles de escolaridad durante 15 o 20 años de su vida, es importantísimo. El plan nacional de lectura solía decir, no necesitamos que se le lea o que los alumnos lean mucho, necesitamos que lean 5 minutos a 15 por día. Digo, con 15 minutos podemos tener lectura asegurada para toda la vida. Y la fórmula es esa, 5 minutos. Entonces hay que empezar a hacerlo, digo, creo que este... Creo que este es el momento. Bueno, cierro con la conclusión. He manifestado hasta aquí mi recorrido sustentado en la reflexión, la indagación y el posicionamiento frente a la significación y la implicancia de la lectura en la escuela secundaria. Sin duda, esta se trata de una práctica compleja, objeto de debate permanente en la que se ven proyectadas, por un lado, las representaciones construidas por los educadores a partir de su experiencia y de diferentes perspectivas personales y, por otro, los fuertes condicionamientos que las tradiciones construidas por la cultura escolar imponen. También es un debate en el que cada docente se posiciona y hace lección a la hora de enseñar literatura en su aula. Esto fue una invitación para poder garantizar el derecho a la lectura para cada estudiante, de manera equitativa. Quizás porque entiendo la lectura literaria como un acto político y de reivindicación para cada persona. Como esa participación y como esa práctica de liberación en este mundo cambiante. Las lecturas o lecturas para jugar, para creer y para volver a soñar, porque es a través de los sueños que germinan de los límites o de los bordes de la realidad, donde se puede volver a reinventar este mundo. Muchas gracias.